നമസ്കാരം റാഫ്റ്റർ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് അവർക്കും സ്വതം ഐ പി എല്ലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നാളെ നടക്കുകയാണല്ലോ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ബി സി സി ഐ ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസികളെയും നിർണായകമായ ചില വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഐ പി എല്ലിൻ്റെ വിൻഡോ എന്നാണ് എന്ന് ആരംഭിച്ച് എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം ആ ഒരു കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ താരങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി വിദേശ താരങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഐ പി എൽ നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പല രാജ്യങ്ങൾക്കും കളികൾ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ വന്നാൽ ഏതൊക്കെ താരങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റിയാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ബി സി സി ഐ ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസികളെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിക്ക് ബസ് അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഐ പി എല്ലിൻ്റെ വിൻഡോ ആയിട്ട് ബി സി സി ഐ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മെയ് അവസാനം വരെയാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ടു മെയ് എൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എക്സാക്ട് ഡേറ്റ്സ് ഇനിയും ഫൈനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അപ്കമിങ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കൂടി വരണം എലക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റ് കൂടി വരണം അതനുസരിച്ചായിരിക്കും എക്സാക്റ്റ് ഡേറ്റുകൾ തീരുമാനിക്കുക പക്ഷെ വിൻഡോ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ടു മെയ് എൻഡ് അതിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കളി തുടങ്ങാം അവസാനിക്കാം അപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് ഡേറ്റ്സ് അതനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനിക്കുക എന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി താരങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി താരങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ന്യൂസിലാൻഡ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ബോർഡുകൾ അവരുടെ താരങ്ങൾ ഫുള്ളി അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ താരങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ബാക്കി താരങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന കാര്യം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ട് അയർലൻഡ് ശ്രീലങ്ക ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡുകൾ കണ്ടീഷണൽ അപ്രൂവലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കാര്യം മോസ്റ്റ്ലി ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഐ പി എല്ലിന് ഫുള്ളി അവൈലബിൾ ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ജോഷ് ഹേസൽ ബുട്ട് ഹേസൽ ബുട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മെയ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് മുതലാണ് ലീഗിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ താരങ്ങൾ ഫുള്ളി അവൈലബിൾ ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഏസൽ വുഡ് ആൻഡ് ദോസ് പ്ലേയിങ് ഇൻ ദി ഫൈനൽ ഓഫ് ദി ഷെഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡ് ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡിൽ ഫൈനൽ മത്സരം കളിക്കുന്ന താരങ്ങളും ഇതുപോലെയുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു ചോയ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഐ പി എല്ലിന് കളിക്കണമോ ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡിൻ്റെ ഫൈനൽ കളിക്കണമോ എന്ന കാര്യം അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം എന്ന കാര്യം കൂടി അറിയിക്കുന്നു അത് ഈ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ മത്സരം ആ സമയം വരുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ഒരു പക്ഷേ കളി ഇരുപത്തിരണ്ടിനൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾ മിസ്സാവാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ആ കാര്യം പക്ഷേ ഹേസൽ വുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മെയ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം അവൈലബിൾ ആവുകയുള്ളൂ ഇനി ഇ സി ബിയുടെ കാര്യം ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ താരങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അൺലസ് ഫിറ്റ് ഓവർ ഹാവ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കളിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കളിക്കില്ല എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സമ്മർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ടി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് എ ടു ബി ഫൈനലൈസ്ഡ് ആണ് ഏതൊക്കെ കളികൾ ഒരു പക്ഷേ ഏപ്രിലും മെയിലും ഒക്കെ അവർ കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യം ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് താരങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ റെഹാൻ അഹമ്മദ് ഓൾറെഡി ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ടി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് ജൂൺ നാല് മുതൽ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലും അതുപോലെ യു എസിലുമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഇ സി ബിയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കളികൾ ഉണ്ടെന്നത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓപ്ഷനിൽ വലിയ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമോ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം പിന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ അയർലൻഡ് ബോർഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ചില കാര്യ
അവർ ഓപ്ഷന് വേണ്ടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഐ പി എൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ എഡിഷൻ അവർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി ബി സി ബി ഇപ്പോൾ ബി സി സി ഐയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം മൂന്ന് ബംഗ്ലാദേശി പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമേ മുഷ്തഫീസുർ റഹ്മാൻ അടക്കം മൂന്ന് ബംഗ്ലാദേശി താരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അതുപോലെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ക്രിക്കറ്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ന്യൂസിലാൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് സിംബാബ്വെ ക്രിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോർഡുകളൊക്കെ ബി സി സി ഐ എ അവരുടെ താരങ്ങൾ ഐ പി എല്ലിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യം കൂടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവൈലബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം ഇതെല്ലാം ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നാളെ ഓപ്ഷൻ നടക്കുക വീട് അവസാനിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ കു